Você gostaria de saber quais são as cinco perguntas que os pais de santos mais ouvem? Acompanhe o vídeo após a vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Henrique e eu separei aqui as cinco perguntas que os pais de santos mais ouvem. Então, vou começar a falar, já deixa aquele seu joinha, já se inscreve no canal e se você gostar no final do vídeo, compartilhe com outras pessoas para que a gente possa atingir o um maior número de gente aí. Então vamos lá, para o top 5. Então a quinta pergunta mais feita para os pais de santo é, eu sou médium? Então essa pergunta ela é bem tipo clichê para isso. Aí tem a quarta pergunta mais feita é o fulano ou a fulana vai voltar? Essa também é uma pergunta muito comum. As pessoas às vezes, te vê e fala isso. A terceira pergunta mais feita é você faz amarração? O que também é praxe, quase sempre a gente escuta isso. E a segunda pergunta é por que você cobra? Então, todos esses temas, inclusive a Top One, que eu vou falar que é a primeira, são coisas que, meu, eu precisaria abordar em vídeos separados, né? Porque são assuntos que vão gastar em muito tempo pra falar. Se eu for fazer um vídeo só falando disso, vai ficar de 20 minutos. É muito tempo pra alguém passar assistindo um vídeo sobre isso. E a Top One, a primeira mais feita, é qual é o meu orixá? Então... São perguntas aí bem básicas que a gente recebe e existem diversas formas de se responder. Então, eu sou médium, a gente geralmente responde essa pergunta é, através de algum oráculo, né? Ou usando jogo de cartas, jogo de búzios. A pergunta se o fulano vai voltar, né? É uma pergunta que quase sempre a gente também utiliza oráculo para poder entender se vai voltar ou não, qual é a energia que o universo está mostrando em relação a isso. Você faz a amarração? É uma questão pessoal de cada pessoa. Né? Nossa, que Mas é, eu, por exemplo, não faço. Conheço várias pessoas que fazem. Vai depender mesmo de você dar a sorte de encontrar alguém que faça o que você está querendo. Mas a maioria, principalmente pessoas de Umbanda, não fazem isso. Tá? Sobre a outra pergunta, por que você cobra? Né? É uma coisa assim bem até desagradável de se perguntar, né? Todo mundo acha que a caridade é flores, né? Que você faz sem cobrar nada e você só recebe, né? Recebe bênçãos e as bênçãos pagam suas contas. Então a gente cobra porque a gente precisa de dinheiro, né? Todo mundo usa dinheiro para fazer tudo na vida. É uma questão meio que lógica. Você não trabalha? Você trabalha, você recebe. A pessoa que tá lendo cartas para você, que tá jogando jogo de bus, ela tá trabalhando. Então, ela precisa receber por isso. É meio que uma questão de lógica. Um monte de gente pode ficar com mimimi e achar que nada a ver com o que eu tô falando, mas tudo bem. Eu só esbocei um pouquinho o assunto aqui. Eu ainda vou entrar em um vídeo para cada um desses temas de forma mais específica. E a outra pergunta, qual é o meu orixá? Gente, para se confirmar o orixá, se faz com jogo de búzios. Não se faz isso com um jogo de cartas. Não dá para confirmar o orixá usando o tarô, confirmar o orixá usando o baralho se engano. Ah, é jogo de búzios ou male male com um guia-chefe da casa, uma pessoa incorporada lá no guia-chefe que acaba confirmando os orixás. Eu vou gravar um vídeo falando da importância da confirmação do orixá, porque as pessoas acham que é só você perguntar assim e já era. O que aquela pessoa ali falou, ah, falando falou que eu sou de Xangô, amém, todo mundo vai falar amém. E não, existe uma série de formas de se confirmar isso e uma necessidade de se confirmar para que a gente não seja enganado, entendeu? Então, é, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Top 5. A gente tá aí no projeto de gravar vários vídeos aí semanais, então eu espero que você é, tenha gostado desse vídeo e venha conosco aí, compartilhe, siga a gente nas mídias sociais e é isso, tá bom? Gratidão, muito axé para todos nós.